Tandaan na ito kasi ito Mga KB, itong ating waterproof case na ito Waterproof case na ito What is up mga KB? We are back again for another vlog So anyway, kumusta kayo mga KB, mga Kapwa Bless? So we are now back for another content, for another vlog So this is another day, a brand new day Brand new blessing from God, okay? So, lagi natin sinasabi that every day is a blessing from God. Kaya tayo ay mapala, okay? Tama ba yan? Tama ba yan? Alright, alright. So, ngayon, this is the very first time that I'm gonna do this. So, this is my very first unboxing. Okay, kasi dumating na, dumating na yung ating uh, binili. Binili, okay? So, ngayon, Uh, lalabas natin dito pag uusapan natin is about there you go okay hey so ang ating pag-uusapan ngayon about the SJ Cam Pro okay SJ Cam Pro so here it is dumating na po siya mga KKB SJ Cam Pro i-unbox po natin yan at magkakaroon tayo ng, uh, ng konting tutorial about the SJ Cam Pro so ang katanungan ang katanungan ng karamihan is this worth it Is this worth it? Pasado ba to? Pasado ba to para sa atin? Tingin nyo. Pasado ba ito? Tingnan natin. We'll see. the SJ Cam SJ8 Pro okay, ito yung mismong box niya then at the same time we also have these two okay, hold on yan so magkaaroon tayo ng konting unboxing here okay, so let's start first let's start first with the SJ8 Cam Pro okay so guys, as you can see ang ganda ng boxing niya, no? Binigyan ko naman na kayo ng montage para just to make sure kung ano talaga ang itsura nitong SJ8 Cam. So, napaka-premier nung, nung ating box. So, as you can see guys, meron tayong naka-embossed dito na, na logo ni SJ8 Cam. SJ Cam. Okay? So, parang matte. Medyo matte yung batingan niya. Yan. Siya. So, iyan naman natin, no? So, dito sa simula, ang nakalagay dito is SJ8 Pro. Mamaya, i-discuss ko to Okay? So, yan. Yan siya, guys. There you go. Yan mismo yung pinaka-box niya. And then, at the same time, we also have this SJ8 series. This also comes with the SJ8 Pro. Actually, at first, ito to eh. Uh, dapat, nung pinurchase ko to ko ito, ang kasama niyang uh, free, free supposedly, is yung body wrap, which is maganda talaga yon. Para kapag nagmamotovlog ka or nagbabike vlog ka, diba? at least nakadikit dito, nakadikit, naka, nakadikit sa iyong katawan, at the same time, hindi magalaw. Kapag may dinaanak ang mga hams or what, hindi siya matagtag, okay? Unfortunately, ay, uh, nung pinurchase ko to mismo, Kina, kinabukasan ay may nag-PM, may, na, may nag-text ka agad sa number ko, which is yung seller natin. At ilalagay ko sa description box, sa description below yung uh, link. If you guys wanna order this, 
if sa tingin yung legit to, mamaya malalaman nyo sa review natin kung legit ba to or what, kung anong say ko dito sa ating nabiling SJA Cam Pro. Kung pwede na bang pamalit or pwede na bang gamitin kumpara kay GoPro 8. Okay? So ito, as what I'm saying, nung pinurchase ko ito kinabukasan, may nag-text may nag ka agad sa akin saying na, Sir, wala po kaming, ano, kaming available na body wrap. Yun. So, Siyempre, nanghinayang ako. Pero wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Wala eh. So, we ask for any, ano, any, any replacement or ano ba yung pwede nilang ibigay kapalit na ito in a replacement of the body wrap. So, yun nga, nagbigay sila ng option sa akin. And then, sabi ko naman kay seller, ang binigay mo ng seller sa akin ay ang option is yung shoulder, shoulder wrap, same thing. Pero dito nakalagay yan, shoulder wrap. Meron din silang head wrap, dito naman nakalagay yung uh, pwede mo ilagay yung uh, action camera natin and then meron din ta meron din silang wrist wrap dito naman okay kaya na medyo hindi ko feel hindi ko siya feel tapos or extra battery extra battery which is ito so ngayon wala naman tayong uh, ngayon pinasend ko sa kanila mabilis naman kausap si seller okay yun naman kudos sa'yo seller ang bilis mong kausap sabi ko sir pwede, baka pwede kong makita mismo yung actual, yung picture mismo. So, niya sa akin dun sa chat, Rula Sada. So, ayun, nakita naman natin. So, I chose to have this battery as a replacement kasi parang mas mura to. Mas mura to. Ay, mas mahal. Mas, mas, uh, mas mahal to kaysa dun sa, ano, sa body wrap kapag binili mo siya individually. Or... Okay, so, yun. Ngayon, I'm gonna give you guys a, you know, a, a, a review for this SJ8 Cam Pro. Ready na ba kayo? Let's do this! There you go. So here it is, the SJ8 Cam Pro. So ito yung dito mismo makikita natin sa box. Okay, so makikita natin dito guys. Yan no, SJ8 Cam Pro. Medyo madumi na siya dahil uh, nabuksan ko na siya. Titry ko muna siya guys. Mga KB para make sure na alam natin yung ginagawa natin. Okay? So, SJ Cam Pro Action Cam 2.33 touchscreen. So, touchscreen, para na siyang cellphone, para na siyang Android phone. So, it's a 4K, 60 frames per second. We have this for H22, H22 AMBA, and then 12 megapixel Sony, EIS, uh, H.264, and USB Type C. Okay, so we have the logo here. It's a Wi Fi connected na din siya. And at the same time, check natin sa likod. Yan, check natin sa likod. There you go. Yan. So, ito yung mga included niya. Included ni SJ8 Cam Pro. Okay. We all have this inside this box. Okay. We have the protective case already. Of course, yung actual camera natin. Yung pinaka-mount. At yung pinaka... Ay, yung mount din natin na to. At the same time, ito yung pwede nating ilagay sa mga motor natin sa ating bike. And we also have extra extra waterproof case yung pinakalikod niya. And mount and another mount. Okay, so madaming mount. Check manual for full list. So what else? Uh, there you go. We also have this on uh, the left on the left side. So we have the app store. So if you if you are uh, using an iOS or Android and anything will do or any will do so if you wanted guys na na ma-access yung ating mga pictures or ima uh, images and also the uh, videos is we just need to upload or to to download the SJ cam sa ating app store and then we just need to itapat dito yung barcode okay para ma-access natin yan Scan and download the app. Scan. Okay. There you go. Yun, yun. Ibang lingwahe pala yun. So, at the back of it. Okay, let's go. Let's do it. There we go. Nakatapasan natin siya. There. Then. Yup. Ganyan siya buksan. Yan po ang actual natin. Okay. The plastic na kasama. And then, now we have this. Okay. Nakaprotect. Nakalagay na po siya sa protective 
uh, sa waterproof case. Nakalagay na siya agad. As you can see guys. And may extra mount. Actually, pinalit, pinalit ako na itong mount na ito dahil kinabit ko na siya sa aking bike. Okay, and then let's see. Then, ang mga kasamang laman. We have the USB Type-C charger. Here we have that. And then, we have the mounts. So, uh, nakikita ninyo, puro plastic na siya kasi nagamit ko na yung mga mounts niya. Ikinabit ko na. Hindi ko na siya tinanggal. Pero yan, yun yung mga kasama niya. Yan. Ito yung actual na kasama ni, uh, na nakabit dito once na ma-unbox ma mo siya mismo. Ito yung kasama talaga. Ito ay nakakabit dito. Okay? Pinalitan ko na kasi hindi siya applicable dun sa ating bike. Okay? What else do we have here? We have the lock dun sa mount natin. What else? We have this cloth yung pamunas natin. Okay? What else? Another mount. Actually, madami talaga siyang mount. And then yung lens cover natin, we also have that here. There you go. Yan. Ito pa ibang laman niya. So, we have here, of course, the mount again. Mounts. Mounts. We have the mounts. Another mount. So, ito yung kanina. Ito yung sabi ko na additional na waterproof case. Okay. Waterproof case can... Uh, Attach back door waterproof up to 30 or 10 feet. So, ang ganda na ito kasi ito, mga ka-KB, itong ating waterproof case. Oh, 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 oh. Waterproof case natin na ito. Itong waterproof case natin na ito. Yes, hindi siya touch screen, of course, kasi medyo makapal siya. But then, if we're gonna use this, sabi dito, ay waterproof case touch back door. Pwede mo siyang matouch, pwede mo siyang magamit, ma-access. Kahit na may ganito siya. Kaya lang, ang disadvantage is, pwede lang siya hanggang 10 feet. 3 meters. Okay? So, maganda dito kasi may replacement siya. Kasi, there are times, di ba, kapag ginagamit natin to, ay, you know, kinakalawang. Ito, magiging brittle to. Itong, ano, itong uh, part na to. Lalo na kapag ginamit mo sa tubig. Kaya, make sure na patayuin nyo siya agad, paarawan nyo. Okay? Tanggalin nyo agad. Para maingatan natin, di ba? So, ayan. Ayan ang mga, ayan mga kasama niya. Ito nga pala, yung mount natin na to, ay meron siyang double adi, yung adi, adhesive niya. Sabi nila, ito na yung pinakamatibay sa lahat, yung kulay red. At pag yung kulay red. So, what else do we have here? Ito na banggit natin yan. Ito yung mga lagay na yan. Lagyan natin dito. Meron na tayong pang ano mamaya. Meron na tayong pang... Uh, so we also have this one, another one, mounts again with the adhesive at the back of it. May white tayo and may red. Pero what else do we have? 3M adhesive, mayroon din tayo ulit. Yan, in a replacement. Madami siyang kasama, mga ka -KB. Then, lastly, we uh, mayroon pa tayong iba. Ito. Of course, hindi mo mawala yung ating manual. So guys, if you have some, some uh, questions, you wanted to know how to access uh, this SJ8 Cam Pro, all you have to do is to check this manual. Okay, ibang lingwahe siya. Pero mayroon naman siyang translation. If I'm not mistaken. There you go. Yan yung pagkakaano niya. Basically, it's self-explanatory, guys. Actually, hindi ko nga tinignan tong manual nung ginawa ko to. <laughs> okay, so yan. What else do we have? Last but not the least, we have here the uh, ito, sticker. This sticker from SJ8 Cam. So, if you want to put it, put it to your SJ8 Cam Pro. Much better. <laughs> okay, so let's see how it is. So, ito, actually, yung ating reviews. This is the man or inside the SJ Cam Pro. Okay? Okay, we're back again. So right now, what we're gonna do is to have a quick look sa ating SJ Cam Pro. I-access natin siya, guys. So for if, if ever, of course, ramihan sa atin gustong malaman kung paano to i-access. So ito, papakita natin sa inyo, guys. So as you can see, kapag in-unbox mo siya mismo, ay nakalagay na siya sa protected bay. So in order for you to open this, all you have to do is to swipe this going to the right. 
there you go. Yun lang po yan. Ganun lang. Then, let's open it up. That, that easy. Okay. So, yan na po yan, guys. There you go. Okay. So, as you can see, ito na siya. Ang mga natin makikita, of course, yung 2.33. Tama ba ako? 2.33 touchscreen niya. There you go, guys. 2.33 touchscreen. May logo ni SJ Cam. So, meron din siyang, uh, meron pa siyang plastic, ha? Meron pa siyang plastic for safety. Safety purposes. Okay? Para makaiwas sa scratch. So, first thing that you will notice, we have here the power button. Okay? Sa ating right side. And sa, at, sa, tapas, sa taas naman natin, we have the shutter button. Or ito yung ginagamit natin pag-click if you want to capture image or a uh, video or to make to make a video okay so sa bottom part ay makita natin yung paglalagay ng mount so ito na yun and then we have here sa battery so it's quite right lang there we go makikita na natin so yung battery niya maliit lang guys yun na lang siya kaliit and then para mahatak mo siya is meron siya nito you know pwede mo siyang hatakin pa ganun and we have the SD card here. Anyway guys, yung SD card hindi siya kasama sa binigay ni or hindi siya kasama sa sa pag-purchase mo kay SJ Cam. So ito ay kinuha ko lang sa uh, camera, sa DSLR ni Boss Lock para ma-access natin. So we have here sa front side, check naman natin. We have here the LCD. LCD, okay? We have the light indicators. We have here the uh, Ah, nakalimutan ko. We have here the speakers. Okay. Speakers and oh, we have the lens. We have the lens. Okay. So, so far, ayun lang ang ating mga apps. So, we have here. We have the speaker here as well. And then here, uh, we have the charger. USB type C. Okay. Okay. So, let's have a quick look inside the uh, SJA Cam Pro. So, in order for you to, to open this, just uh, click the power button, hold it for like three seconds, and mag open it. So, as you can see, nag open up na siya. Nag kulay yung, uh, nag kulay blue yung light indicator natin. So, nag automatic siya, guys. Nag automatic siya na video. Kung mano notice natin, oh. Nag automatic siya na video. Kasi sinet ko siya as ganon. Kasi dun tinray ko sa ano, sa motor. Hindi ko siya makita talaga unless pupunta ako dun sa, sa mirror, sa, sa side mirror ko para i-check. Okay, so wait lang guys. Yan, okay. So makikita natin dito ay yung, yung video, nakaset siya sa video. Meron tayong time. And we have here yung kamay. We have here yung kamay oh. Yan yung sa may uh, gyro stabilizer. Para hindi mauga. So, mamaya, i-check natin yan. We have here the speakers. Ito. Uh, we have here yung uh, naka-on yung ating so microphone. We have here on the top right side of the uh, screen of your of our SJ Cam, we have the battery. We have here the settings. So, dito, ay natin yung mga video. Dito sa dito. And then, yung, yung ating resolution. And yung selection natin, if ano yung pipiliin natin, kung video ba to or what not, mamaya may kita natin yung options. Then, ito yung effects natin. So, let's take a look one by one. So, let's start first ating settings. So, guys, so receptive nyo. Di naman. Di naman, di ba? Yung touch screen na yun, no? napaka-receptive. Parang Android phone mo lang, parang iOS mo lang. So, click natin yan. So, as you can see here, we have language. So, kung click mo yan, pwede ka mag-select if may alam ka pang ibang lingwahe. Kung may alam ka pang ibang lingwahe, pwede mong piliin yan. Okay? So, we have this in English, of course. That's uh, my second language. Okay, and then we have the Wi-Fi. Pag click mo yan, we have the option to off and on. Yan is gagamitin natin kapag nakakonek na. Si, uh, pag nakakonek na yung ating, uh, pag nakuha natin yung app sa application store natin. Okay, so we have here the Wi-Fi frequency, 2.4 uh, gigahertz. We have it, we have it up to 5 gigahertz. So format, ito yung guys kapag gusto nyo i-reformat. I-reformat yung buong SD card nyo. So, wag ka lang kayong magkakamali. 
ng pipindutin then mawawala lahat ng inyong video so auto, auto power off so we have the time here okay 3 minutes 5 minutes 10 minutes so ito yung mag auto power off pag di mo na siya ginagamit so ayoko nun kaya in-off ko siya LCD off time we have here uh, 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 5 minutes pero ako sinet ko siya as off kasi usang mamamating LCD niyan eh ako di pa nga tayo sanay gamitin si SJ8 Cam Pro so uh Kailangan din ng indicator. Indicator for that. So, next one is we have the front display. So, front display. Ito yan, guys. Front display. As you can see, naka-off pa lang siya. But, pero kapag i-on natin yan, i-on natin siya, may lalabas na yan dito. Okay? So, lalabas dyan kapag nag-video nag ka na. Kapag nag-video ka, may lalabas dyan. Lala dyan lalabas yung mga battery, indicator mo, kung ilang minutes na running, yung iyong time, yung ano yung ginamit mong uh, effects or whatnot, okay? Lalabas yan dyan. Pero of course, just to save the battery, syempre gusto natin yun in the long run is I decided to turn it off. So, and then, indicator lights on. So, ako, pinili ko yung naka-indicator lights on. Ito yan, guys. Yan, umiilaw siya, pati sa unahan. Kasi hindi pa nga tayo sanay kay SJ8 Cam Pro. So, we have to make sure na naka-on siya or naka-off. So, kailangan natin ng light indicator. So, keep a tone off and keep a tone. So, I selected off para ma-maintain natin or hindi masyadong makakain ng ating battery. Rotate. So, of course, rotate off and on. Pag iibabaw lang yan, mapapalit siya. Mapapalit siya. So, self-explanatory. Then, we have the brightness. Yan, yung brightness natin. So, pag in-adjust mo yan, yan, ganyan. So, pa tayo, ganyan mo tayo. Okay, color temperature, we also can check that. So if you wanted to, parang yung magiging warm yung color niya, but tayo ilagay natin sa middle. There you go. Full temperature. External microphone. Pag may sasaksa ka dyan, you can turn it off or you can turn it on. Date and time. Kailangan nyo iset siyang guys, yung ating date and time. Kasi yung first na video na kinapture ko dito, hindi ko na-iset yung date and time. Eh, naka-stamp. Pinili ko pa yung may stamp. So, ibang 2018 yung nakalagay. Okay, guys? Ito, yung at isa pa is gimbal control. So, if you have yung gimbal, yung ginaganon, guys. Yung pang mga, mga vlogger, yung ginaganon. So, ito yung stabilizer. Stabilizer niya, parang hindi magalaw. Tsaka, maging compatible siya. So, you can turn it on if you have that already. Or, i-off na lang muna natin. Okay? So, what else? Frequency. We have the frequency here. Yan. 50 tsaka 60. And then, default setting. Oh, up, up, okay. And default setting if you would like guys to have it back. Dun sa pinaka main settings niya nung in-access mo to. Okay, pero ako binagawago ko na to eh. Pero binigyan ko lang kayo din ng quick tour sa ating SJ8 Cam Pro. So, we have the display. ISO, we have on and off. What else do we have here? User interface. So, magawago yan guys. So, as you can see, naka-SJ Cam tayo. But then, pag kinilip natin itong classic, Ito ang mangyayari sa kanya. Yan ang mangyayari. So, doon tayo sa SJ Cam, syempre. So, version. Here, guys, you can see the model. SJ8 Pro, the version type, the date, and the firmware. Okay? So, saan tayo next pupunta dito? Sa so, may parang lights. So, ito yung effects natin, guys. No, We have the EV. EV here. So, you can set it up. Then, we hide the white balance, auto, uh, sunny, ito yung pinaka-effects natin. You can have an option. Parang ano lang, no? Nage Parang effects lang talaga sa phone. Cloudy, fluorescent, underwater. So, mga minig underwater, you can set it up like that, guys. So, ako, I selected auto. And then, we have the power on record. So, ito yung sinasabi ko kanina na once na in-open mo siya, pag in-open mo yung power button ni SJ8 Cam Pro, mag-auto-play mag na siya agad. Okay? Pero guys, depende sa inyo, you can turn it off. And then we have the color profile, scam, vivid, uh, flat. So we also we only have two options here. So metering mode. So ako center. So we have other options, spot, uh, and average. So let's have the center. Ito yung sinasabi ko, gyro stabilizer. So sa mga vlogger and sa mga medyo pasmado, para sa inyo to. Okay? So ito yung hindi, para hindi siya magalaw, no? Yung kahit nanginginig ka, hindi siya ganun kagalaw. So, yun yung pinili ko kasi ako medyo magalaw din yung kamay ko sa pagkuha minsan. 
So, ang ano lang natin dito, sabi dito, gyro stabilizer. On gyro mode, 4K, 30, 25, 24 frames per second does not support the H265 encoding. So, uh, sinelect ko yung on, ino natin yan, para hindi masyadong magalaw. We have here the encoding, yun nga. H.265 lowers file size with the same image quality for faster streaming. So, we can select that, okay? Yung parababaan yung ating file size, pero with the same image quality. So, we have the option 2.64 and the H.265. Then, we have the volume here. We can set the volume. Ako, sinato sa 10. And then, we have the sharpness standard. We have uh, three options, strong, standard, and soft. So, dun tayo sa standard na. Then, we have here the dis dis distortion correction. Ito yan. So, ito yung on natin ha. Pag in-off mo siya, magiging fish eye effect siya. Okay guys. So, pag in-on mo, babalik sa normal. So, straightens the image to counteract fish eye effect. Not available on 4K 60 and 50 frames per second. So, we also have the loop recording here. Basta, alam nyo na yun, yung loop. Uh, from the word itself, so ako tinurn off ko muna yan. And then we have the file size up to, yung largest natin is 20 minutes sa file size. So you can select guys, meron pa ba tayo dito? Okay, so yan, video quality. We have fine standard and economy. Economy yung pinaka lowest. Para kung gusto mo makapag-save talaga. Makapag-save, uh, yun yung lowest natin na file, video. Yung economy, but tayo, pag gusto mo naman yung talagang sobrang quality, you can set it up to fine. But ako, standard lang muna. And then, we have the ISO. So, yun sinalik ko, max 6400. Audio, if you wanted to select that. So, we have off and on. Then, the timestamp. So, kung gusto mo meron time na lalabas dito, sa so baba, pwede mong select yan. So, there you go. So, what else do we have here? We have here the video. So, yung up yung options natin, video. A video lapse, slow motion, photo, photo lapse, burst mode, video plus photo. So, sa car, pwede rin siya, car mode, and then meron din tayong live. Okay, so, mamaya papakita ko kayo kung ano yung kinala kinalabasan ng, uh, ng resolution ng video na to. Okay? So, ito nga, sa ating gita, 4K, 30fps. So, you can select, guys. We have 4K. Yung pinakamataas natin is itong... Uh, so, the options natin, 720, 240 FPS, we have the uh, 1080 Ultra, 30 FPS, 60, 1080, ang pinakamataas natin is yung 4K. Okay? Then, dito natin makikita yung mga videos natin. Yan. As you can see guys, medyo marami ng videos, papakita ko kayo later. Okay, and then, in sa photo natin. Photo, bigyan ko yun ang quality ng photo. Yung way ng quality ng photo, guys. Picture natin. Photo. There you go. Check natin. Yan ang quality ng photo natin, di ba? 12 megapixels, guys. 12 megapixels. Okay, so, so far, ayan ang ating review kay ating uh, SJ8 Cam Pro. So, tingnan natin ngayon yung ginawa kong montage para sa mga quality videos ni SJ8 Cam Pro.
there you go. Yun ang ating review sa ating uh, main montage at nilagay natin, binigyan natin kayo ng quick look kung paano i-access kung ano yung nasa loob ni SJ Cam SJ8 Pro. Okay? So, okay ba? Okay ba para sa inyo? Okay? So, ngayon malalaman natin if pasado pa to or hindi para sa atin. So, of course, I'm gonna give you mga kakibi an honest course feedback sa ating nabiling SJ Cam SJ8 Pro. Pero first of all, syempre, since na-discuss natin yan, ay gusto ko din malaman ninyo kung magkana natin na purchase itong si SJ Cam SJ8 Pro. Okay? So, again, check natin ito. Talabasan natin ito. So, ito, I actually uh, bought this for 8,799 pesos. Kasama na yung mga na pinakita ko kanina. Kasama na lahat yon guys. Kasama na lahat yon Kasama na lahat yon And, meron pang pa-free si seller. Meron pang pa-free si seller na body wrap. But since hindi yun available sa kanila ngayon, ay nagbigay naman sila sa akin ng option for replacement. Okay? Which is, pinili natin ay ito. Ang SJ Cam Series. SJ Cam Series na battery. Okay? Oh, review, review. So, ano ba? Okay ba to? Pasado ba to? Or what? Para sa akin, para sa akin guys, honest feedback. Doon muna tayo sa, ano, doon muna tayo sa medyo yung ayaw ko lang, hindi ko lang nagustuhan so far kay uh, SJ, uh, SJ Pro. So, hindi ko lang nagustuhan sa kanya so far sa 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 ngayon na sa ngayon talaga na na-experience ko is na uh, is sobrang hina ng volume niya mahina talaga kapag nag-play ka ng video ay takasagad na yun ang end and then kapag pinakinggan mo dito pinakinggan mo siya ay dito mismo kapag play mo siya dito medyo mahina talaga overall total review good to sa akin sobrang good na good to sa akin actually matagal ko nang gusto magkagbumili ng action camera at nagpapasalamat ako doon sa dalawa kong barkada ay may mention ko yan dito dalawa kong barkada si Chris Galapin Chris Galapin at si uh, Dennis Cachuela kasi because of those two person kasi nagpaplanong talaga ang bumili and hindi ako masyado nagcheck talaga hindi ako nagcheck uh, di pa ako nagresearch di, di pa ako nagsearch noon nung talagang nagpaplanong ako bumili pero syempre ang gusto ko doon tayo sa the best I'm planning to actually buy a GoPro pero siyempre, sobrang pricey na ito. Sobrang pricey. Buti na lang, nag-chat ako sa mga ano natin. Nag-chat ako sa group chat namin nila Dennis, sa Whitebird Chat Group. At the same time, sa sa uh, sa CSC. Mga kasama ko dyan sa Pizza Advocore. Sa CSC. At yun, sinagot nila yung tanong ko na, Bro, check mo to. Check mo tong review for SJ8 Pro. Naka 4K resolution na yan. So, check-check ako ng mga review and you know, dahil hawak ko to at hawak ko na to ngayon, nasabi ko, all good. All good to. All good in the hood. <laughs> okay. So guys, if you guys uh, gusto nyo ng uh, you know, action camera for for vlogging, lalo sa mga vloggers, okay? Pang vlogging, uh, for moto vlog, gusto nyo i-document yung mga pupuntahan nyo. Though medyo lim limited pa tayo ngayon dahil sa pandemic. But, but then, on my end, dahil nagbabike naman ako, bago kong, bago kong ginahabi, nagbabike. At syempre, may mga pupuntaan tayong mga lugar at abangan na lang ninyo. E syempre, gusto natin i-document yan. Kasi, ano eh, masakap balikan to. Diba? If, if mga nakakakalit kayo sa akin, di ba? Na, you know, yung i-document natin yung mga nangyayari na mga pinupuntahan natin. Although, naka, you know, naka, ano na yan, naka, naka, naka save na yan sa ating mga memories sa utak or what na. But then, iba pa rin, pag napapanood mo, pwede mong balikan. Di ba? So, ito yon, Ito na yon, Ito na yon, Ito na yon, Ito na talaga yon. So, guys, again, masabi ko dito, all good. Pwede siya kapalit. Pwede mo siyang in a replacement for a GoPro. I would suggest, if, you, if you're gonna buy a, an action camera, I would definitely go with this. SJ Cam SJ8 Pro. Okay? So guys, I hope na nakatulong ito. I hope nakatulong ito sa inyo. Itong pag-review natin sa action camera ng SJ Cam. 
And guys, again, hindi ito yung sponsor. Okay? Hindi ito yung sponsor ng SJ. Ng SJ Cam. Okay? Ito lahat ay binili natin. But syempre, if ever, malay mo naman, di ba? May magpa-review pa sa atin. Why not, di ba? Mapa food man yan or what not, or gadgets or what not. We will do our best. <laughs> okay? To, to give an honest feedback and review sa ating hawak na product. So soon, actually, this as, as what I mentioned earlier, ito yung first, first ever vlog ko na about unboxing. And may mga pending pa akong unbo- unboxing dito ng mga product. It's just that, uh, nagkakaroon lang ako ng problema sa aking, uh, aking mga resources. Okay? <laughs> sa aking mga resources kasi, syempre, we're, nag-edit lang naman ako through phone. Okay? So, it takes a lot of effort. <laughs> If yung gumagamit ng mga phones nyo, lalo na naka-IOS ka, makaramdaman mo ako sobrang higpit ni IOS, maraming restrictions and limitations. So, but, I'm gonna do my best. Okay? Na, you know, ma-upload natin yung mga videos na ito. So, hopefully, ay natulungan ko kayo dun sa pag-review dito at pag-look kay uh, SJ Cam, SJ8 Pro. And I hope you guys enjoyed uh, this this uh, unboxing vlog. And ikaw yan. Kung ikaw yan at napap- nanonood ka ngayon at hindi ka pa nakasubscribe sa aking bahay, sa aking channel, Jave Morris Oriano. Please, please do like. Okay, please do like, subscribe, and don't forget, sama mo na itong notification bell natin para updated ka sa mga up- uploaded videos ko or mga upcoming videos ko. Okay? So, hanggang dito lang, mga kakakakabi, mga kakapwa blessed. So, see you again on my other vlog. Bye-bye!